హాయ్ అండి నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు ఒక మంచి హెయిర్ ఆయిల్ గురించి మీతో షేర్ చేయబోతున్నాను చాలామందికి హెయిర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మంచి హెయిర్ ఆయిల్ చెప్పండి అని అడుగుతున్నారు మన ఛానల్లో నేను వేరే రక అంటే ఆలోవెరా ఆయిల్ ఆమ్లా ఆయిల్ ఇలాంటివి కూడా తయారు చేశాను మీకు కావాలంటే బ్యూటీ టిప్స్ ప్లేలిస్ట్లో ఉంటాయి చూడండి ఈరోజు కూడా ఒక మంచి హెయిర్ ఆయిల్ అనేది మీతో షేర్ చేయబోతున్నాను ఇవన్నీ కూడా న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో చేసుకుంటాం కాబట్టి తక్కువ ఖర్చులో మనమే మంచి బెనిఫిట్స్ వచ్చేలాగా ఇంట్లో తయారు చేసుకోవచ్చు ఈరోజు మనం చేసుకోబోయేది ఏంటంటే ఆనియన్ హెయిర్ ఆయిల్ చాలా కాస్ట్ ఉంటాయండి బయట మీరు మార్కెట్లో తీసుకోవాలంటే సో అలా వద్దు అనుకున్న వాళ్ళు ఇవాళ నేను చూపించే విధంగా మీరు ఇంట్లో తయారు చేసుకోండి అండ్ మీకు నేను ముందుగా సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే కొత్తగా ఏదైనా మీరు మీ మీద ప్రయోగించుకునేటప్పుడు తక్కువ క్వాంటిటీలో మాత్రమే తయారు చేసుకోండి సో ఇక్కడ మనము హెయిర్ ఆయిల్ తయారు చేయడానికి నేను ఒక ఉల్లిపాయ తీసుకున్నాను మీకు ఇంకా ముదురు పర్పుల్ కలర్ అంటే మనకి ఆ వంకాయ రంగు అనేది ఇంకా ముదురుగా ఉంటే చాలా మంచిదండి ఒక ఉల్లిపాయ తీసుకొని కొన్ని కరివేపాకులు కూడా ఒక ఐదారు ఆకులు ఉండేలాగా చూసుకోండి అవి వేసుకొని చక్కగా మనం ఇంకా వాటర్ ఏం కలపాల్సిన అవసరం లేదు గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత కొంతమంది ఒక్కొక్కళ్ళు హెయిర్ ఆనియన్ హెయిర్ ఆయిల్స్ ఒక్కొక్కలాగా తయారు చేస్తూ ఉంటారండి నేను ఎప్పుడు కూడా పిప్పి లేదంటే ఆ పేస్ట్ పేస్ట్గా ఎప్పుడు ఆయిల్ తయారు చేయను దానివల్ల మీకు చాలా సమయం పడుతుంది అంతసేపు మరిగించడం వల్ల నూనె కూడా చాలా వరకు క్వాంటిటీ తగ్గిపోతుంది సెకండ్ పాయింట్ ఇంకొకటి అంత ఎక్కువసేపు మరగడం వల్ల కూడా మనకి నూనెలో ఉండే గుణం అనేది తగ్గిపోతుంది సో ఇవన్నీ టైం అనేది మనం తగ్గించుకోవాలంటే ఏదైతే పేస్ట్ తయారు చేసుకున్నామో దాంట్లో ఉండే పిప్పి పోయేలాగా తీసేసి కావాల్సిన రసాన్ని మనము తీసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ఎక్కువగా ఈ క్లాత్ ఇంట్లో ఇట్లాంటి డిఏవైస్కి వాడుతూ ఉంటాను సో ఏదన్నా ఒక నాప్కిన్ మీరు సపరేట్గా మెయింటైన్ చేసుకోండి తెల్లదైతే బెస్ట్ ఎటువంటి కలర్స్ ఉండవు కాబట్టి దీంట్లో ఇప్పుడు మనము ఈ తయారు చేసుకున్న ఈ ఉల్లిపాయ పేస్ట్ అంతా కూడా వేసేసి మొత్తం పిప్ అంతా పోయి దాంట్లో ఉన్న రసం అంతా వచ్చేలాగా గట్టిగా పిండాలి తర్వాత దీన్ని తీసి పక్కన పెట్టుకుందాము నేను కూడా దగ్గర దగ్గర ఒక థర్టీ టు ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఉండే ఆయిల్ మాత్రమే తీసుకున్నానండి ఒక చిన్న అరకప్పు వచ్చేంత సో నేను తీసుకున్న ఆయిల్కి సమానంగానే వచ్చింది ఈ రసం కూడా సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ఉపయోగించి మనం నూనె చాలా ఈజీగా ఈజీ ప్రాసెస్లో ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం చూసారు కదా ఈ ఈ పిప్ అంతా కూడా ఆయిల్లో ఉడికి 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 మాడిపోయి ఆ మాడిపోయినంత కూడా నూనెలోకి వచ్చి మనకు అంత ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఇక్కడ నేను ఒక ఐరన్ ప్యాన్ తీసుకున్నాను ఇది ఐరన్ ప్యాన్ అయితే కొంచెం ఆయిల్స్కి బెస్ట్ అండి ఐరన్ ప్యాన్ కాదు అంటే చిన్న మీ దగ్గర ఉన్న అల్యూమినియం బాండి అయినా పర్వాలేదు ఈ చిన్న ఐరన్ కడా ఏంటంటే మనకి అందులో ఉండే ఐరన్ మినరల్ అనేది కూడా మన నూనెలోకి ఇన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది అంటే ఇంకుతుంది అనమాట సో దానికోసమనే ఉపయోగించాను మీరు ప్యాక్స్ అలాంటివి కూడా దీంట్లో నానపెట్టుకుంటూ ఉండొచ్చు మీ దగ్గర లేకపోయినా పర్వాలేదండి అల్యూమినియంది యూస్ చేయండి ఇప్పుడు ఈ రసము నూనె ఈ రెండు కలిసేలాగా ఒకసారి కలుపుకొని మనము చిన్న మంట మీద మరిగించుకోవాలి నేను కొద్దిగా ఎక్కువగా ఫాస్ట్గా బాయిల్ అవుతుందని చెప్పి ఇంకొంచెం మంట ఫ్లేమ్ తగ్గించడానికి చిన్న స్టాండ్ లాగా పెట్టుకున్నాను దానివల్ల మంట ఇంకొంచెం దానికి తక్కువగా తగులుతుంది కాబటట్టి ఎక్కువసేపు స్లోగా మరుగుతూ ఉంటే మనకి ఆయిల్లో మొత్తం ఆ ఉల్లిపాయలో ఉన్నటువంటి గుణం అంతా కూడా వచ్చేస్తుంది ఇలా చిన్నగా చేస్తూ ఉంటే మనకి ఒక రెండు నుంచి మూడు నిమిషాల తర్వాత నిదానంగా ఆ గుజ్జు చిక్కబడినట్టుగా ఇట్లాగా కనిపిస్తుంది సో ఇలా ఉన్నప్పుడు మనకి ఇంకా తడి అనేది ఉన్నట్టేనండి స్టాప్ చేయకూడదు ఈ ఆయిల్కి ఏంటంటే దాంట్లో కంప్లీట్గా తడి అనేది పోయిన తర్వాత జాగ్రత్తగా స్టోర్ చేసుకుంటేనే నిల్వ ఉంటుంది లేదంటే నూనె అంతా కూడా చెడిపోయి స్మెల్ వచ్చేసి పడేయాల్సి వస్తుంది సో మీరు ఏ సమయంలో ఆపాలనేది కూడా చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ తయారు చేసే ప్రాసెస్ తెలుసుకోవడం తేలికే కానీ అది కరెక్ట్గా ఆఫ్ చేసే టైం తెలియకపోతే మీరు స్టోర్ చేసుకున్న ఒక మూడు నాలుగు రోజుల తర్వాత అది ఒక చెడ్డ వాసన వస్తుంది సో నూనె పాడైపోయిందని చెప్పి మీరు మొత్తం అంత కాస్ట్ పెట్టి తయారు చేసుకున్న నూనె అంతా కూడా వృధా అయిపోతుంది సో ఇది స్టాప్ చేసే ప్రాసెస్ మాత్రం మిస్ అవ్వకుండా జాగ్రత్తగా వాచ్ చేయండి ఇప్పుడు మనకి బబుల్స్ అనేవి కొద్దిగా పెద్ద పెద్దగా వస్తూ ఉంటాయి చూడండి అంటే నూనెలో ఉన్న నీరు శాతం అనేది ఇక తగ్గిపోతుంది అన్నప్పుడు బబుల్స్ అనేవి కొంచెం లావుగా వస్తూ ఉంటాయి వచ్చి ఎక్కువ సౌండ్ కూడా మనకి కొద్దిగా పెరిగినట్టుగా అనిపిస్తుంది అంతసేపు మరిగిన సమయంలో వచ్చిన సౌండ్ కంటే కూడా మరికొంత సమయం కొంచెం ఎక్కువసేపు పెద్దగా సౌండ్ వస్తున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట మీరు వింటూ ఉంటే సో ఇలా వస్తున్నప్పుడు మధ్య మధ్యలో ఒకసారి అట్లా స్పూన్తో కలుపుతూ
ఎవరు వాడుకోవచ్చు ఎవరు వాడుకోకూడదు ఈ టిప్స్ అన్ని కూడా నేను ఆయిల్ ప్రిపేర్ చేశాక మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి సో దట్ మీకు అన్ని వివరాలు కూడా క్లియర్గా తెలుస్తాయి కొంచెం కొంచెంగా చూసేసి స్టాప్ చేసేసి మళ్ళీ చాలా డౌట్స్ కామెంట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు సో ఇప్పుడు చూసారు కదండి మన బబుల్స్ లావుగా వచ్చిన వల్ల తగ్గిపోతూ ఉంటే ఇంకా మనం ఆ టైంలో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తే నూనె అనేది ఇంకా కరెక్ట్గా తయారైపోయినట్టు ఇంకా ఎక్కువసేపు ఉంచారంటే మాడిపోతుంది సో పూర్తిగా చల్లారే వరకు ఒక పక్కన ఉంచుకున్న తర్వాత మీరు ఏదైనా క్లాత్ అయినా పర్వాలేదు లేదంటే ఇట్లాగ టీ స్ట్రైనర్ అయినా సరే వడకట్టుకుంటే మనం లిక్విడ్ తీసుకుంటేనే ఇంత పిప్పి వచ్చింది ఇక ఉన్న పిప్పు మొత్తం వేస్తే ఇంత పెద్ద ముద్దలాగా నల్లటి మట్టిగడ్డలా తయారవుతుంది సో అదంతా రిస్కీ ప్రాసెస్ అనమాట మీకు ఎంత కూల్గా ఉందో చూడండి చాలా ఈజీగా అయిపోయింది కదా సో ఇప్పుడు తయారైన ఈ నూనె ఇంకా మరింత ఎఫెక్టివ్గా పనిచేయడానికి నేను ఇంకొన్ని టూ అదర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేశాను అవి ఇన్ కేస్ మీ దగ్గర లేకపోయినా పర్వాలేదండి ఉంటే ఇప్పుడు నేను చూపించబోయేవి కూడా కలుపుకుంటే మీకు ఈ నూనె అనేది ఇంకా బాగా పనిచేస్తుంది సో ఇప్పుడు అవి ఏంటో చూద్దాము నేను ఇక్కడ మనది నూనె ఎంత ఒక యాభై గ్రాములే ఉంటుంది కాబట్టి ఒక రెండు తీసుకున్నాను విటమిన్ ఈ క్యాప్సూల్స్ విటమిన్ ఈ అనేది మన జుట్టులో చక్కగా పెరగడానికి జుట్టు కండిషనింగ్ అంటే మృదువుగా ఉంచడానికి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి ఒక రెండు ఈ ట్యాబ్లెట్స్ అంటే కొంచెం నూనె వస్తుంది అంతే ఒక పావు స్పూన్ కంటే తక్కువ నూనె వస్తుంది అంతే ఇది వేసుకోవాలి ఎక్కువ వేయకూడదండి జిడ్డు ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పర్పుల్ నుంచి లావెండర్ ఎసెన్షియల్ మనది ఈ ఒకవేళ మీరు ఇది లావెండర్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ తీసుకోవాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది చెక్ చేయండి ఇది హెయిర్కి చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది ప్లస్ దీంట్లో ఉండే మంచి సువాసన అనేది మనకి రిలాక్సింగ్గా కూడా ఉంటుంది నూనెలో ఈ ఆయిల్తో మనం తయారు చేసుకున్నది ఏంటంటే కొంచెం ఉల్లిపాయ స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది అంటే అంత కంఫర్టబుల్గా ఉండదు అనమాట కొంచెం ఈ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ వేసుకోవడం వల్ల ఆ సువాసన అనేది ఉండడం వల్ల మనకు ఇబ్బంది పడకుండా ఉంటాం ప్లస్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ అనేవి జుట్టు పెరుగుదలకు కూడా చాలా బాగా సహాయపడతాయి ఇప్పుడు ఈ త్రీ ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే లైక్ మనం తయారు చేసుకున్న నూనె విటమిన్ ఈ ఆయిల్ అలాగే ఈ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ ఈ మూడు కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి మనం కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు మిక్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇంకా మీరు ఈ వాసన ఇబ్బంది లేదు అనుకుంటే ఈ నూనెను రోజువారీ ఎలా వాడుకుంటారో అలాగే చక్కగా రెగ్యులర్ ఆయిల్ లాగా ఉపయోగించుకోవచ్చు కాదు మాకు ఈ స్మెల్ ఇబ్బందిగా ఉంది బయటకు వెళ్ళడానికి బాగాలేదు అని అనిపిస్తే తల స్నానం చేయడానికి ఒక రోజు ముందు నైట్ అని అప్లై చేసుకోండి లేదంటే వన్ ఆర్ టూ అవర్స్ ఒకటి లేదా రెండు గంటల ముందు తల స్నానం చేసే ముందు అయినా సరే అప్లై చేసుకున్నారంటే మీ జుట్టు చాలా కండిషనింగ్గా సిల్కీగా ఉంటుందండి నేను తయారు చేసే ఆయిల్స్ ఏదైనా తయారు చేసినప్పుడు ముందు కొంచెం క్వాంటిటీగానే చేసుకుంటాను కాబట్టి ఒక వన్ వీక్ మ్యాక్సిమం త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ వాడిన తర్వాత నాకు రిజల్ట్ బాగుంది అంటే తయారు చేస్తూ ఉంటాను లేదు అంటే మళ్ళీ అది వదిలేస్తాను అనమాట సో మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఇది ఆయిల్ కాబట్టి ప్యాచ్ టెస్ట్ చేయగానే తెలియదు ఒక వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ మీరు అప్లై చేసుకున్నాక మీకు తెలుస్తుంది మీ జుట్టు అనేది మృదువుగా ఉందా లేదు మనకి ఏదో జుట్టు ఎక్కువ రాలిపోతున్నట్టు అనిపిస్తుందా అని అంటే మాత్రం మీరు కొద్దిగా కదా చేసుకుంది స్కిప్ చేసి వదిలేసేయండి అండ్ హెయిర్ ఎప్పుడైనా సరే జుట్టు బాగా పెరగాలి అంటే మనం రాసుకున్న నూనె మన ముందు జుట్టు భాగాల నుంచి కూడా స్టార్టింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి అప్లై చేసుకోవాలి జుట్టు అక్కడ నుంచే పలచబడడం స్టార్ట్ అవుతుంది తెల్ల వెంట్రుకులు వచ్చిన అక్కడ నుంచే స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి అక్కడ బాగా నూనె పెట్టుకొని మనం అంతా కూడా జుట్టు గోర్లు తగలకుండా వేళ చివరి భాగాలు ఉండేలాగా లోపలికి మసాజ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా చేసుకుంటూ ఉంటే ఏంటంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అండ్ మనం తయారు చేసుకున్న ఈ ఉల్లిపాయలో కూడా సల్ఫర్ అనే గుణం ఉండడం వల్ల ఇది నార్మల్గానే మన మాడు మీద బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ని పెంచుతుంది దానివల్ల జుట్టు అనేది గ్రో అవుతూ ఉంటుంది అండ్ మనం విటమిన్ ఈ ఆయిల్ కలిపాం కాబట్టి జుట్టు కండిషనింగ్గా ఉంటుంది ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ కూడా జుట్టు అక్కడ రక్త ప్రసరణ పెరగడానికి బాగా హెల్ప్ అవుతాయి సో ఈ విధంగా మీరు తల స్నానం చేసే ముందైనా ఒకటి వన్ ఆర్ టూ అవర్స్ ముందు బిఫోర్ డే అయినా సరే అప్లై చేసేసుకొని జుట్టును బాగా దూకోవాలి అప్పుడు మనకి కుదుళ్ళ దగ్గర నుంచి అప్లై చేసింది వెంట్రుకులకు అంతా కూడా సమానంగా పడుతుంది ఆ తర్వాత మీరు యాజ్ యూజువల్ మీరు ఏ షాంపూ వాడుకుంటారో ఆ షాంపూతో తల స్నానం చేస్తే మీకు హెయిర్ టెక్స్చర్ అనేది నిదానంగా వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ వాడిన తర్వాత డిఫరెన్స్ తెలుస్తుందండి సో ఆ రిజల్ట్ని బట్టి మీకు అర్థమైపోతుంది ఈ నూనె వాడుకోవచ్చా వాడుకోకూడదా అని సో ఎంత గొప్ప మంచి ఉపయోగపడేదైనా సరే కొంతమంది స్కిన్కి సూట్ అవుతుంది కొంతమంది స్కిన్కి సూట్ అవ్వదు కాబట్టి మనకు మనమ
मैं वीडियो नचते लाइक चयन षेर चयन मर्चिप्द मरी टिप्स कोसम सब्सक्रैब् चुस्को नैक्स्ट वीडियो कल बाय